మా చెల్లి లక్ష్మండి మొన్నటి నుంచి నువ్వు చనిపోయావు లక్ష్మి ఇంకా బతికే ఉంది తను నీతో రాదు లక్ష్మి నా ప్రాణం కలిసి పెరిగాం కలిసి తిరిగాం నేను బ్రతికినంత కాలం నాతోనే ఉంది చావు తర్వాత కూడా నాతోనే ఉంటుంది ఇంకేం భయం లేదు తీసుకుపోండి ఆత్మ బందీ అయింది జీవితంలో చాలా సార్లు ఫ్లైట్ ఎక్కాను కానీ ఫస్ట్ టైం ఈ రోజు ఆకాశంలో ఎగురుతున్నట్టు అనిపిస్తుంది ఎందుకంటే నేను నా మనసు దగ్గరికి వెళ్ళిపోతున్నాను కనుక బైదవే నా పేరు సాత్విక్ నా మనసు పేరు నిషా నిషా తను లాస్ వేగస్ లో టూరిస్ట్ గైడ్ నేను న్యూయార్క్ లో సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ ప్రేమ మమ్మల్ని కలిపితే మా ప్రొఫెషన్స్ మా ఇద్దరిని దూరంగా ఉంచుతున్నాయి లాస్ వేగస్ లో జాబ్ కోసం చాలా కాలంగా ట్రై చేస్తున్నాను పెళ్లి చేసుకుని ఒక్కటవాలంటే ఇద్దరం ఒక్క దగ్గరే ఉండాలిగా ఇన్నాళ్ళకి ఒక మంచి కంపెనీలో జాబ్ దొరికింది అదే వేగస్ లో ఇదిగో అప్పటి నుంచి నా ఎక్స్ప్రెషన్ ఇలాగే ఉంది కావాలని ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు తనకు సర్ప్రైజ్ ఇద్దామని బయట అనిత ఎలా ఉందిరా బాగుందిరా నీకు పర్సనల్ గా చెప్తా అనుకున్నాను ఏంట్రా అది She is pregnant. Wow! <laughs> Congratulations, Ra Mama. Congratulations. Thanks, Ra. Doctor, you want to go? Am I a boy? I'm going to go to the hospital. Okay. I'm going to go to the hospital. Good. Where are you? I'm going to go to the hospital. Where are you? I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. Oh, you're going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. మారాడు రా చాలా మారాడు వాడు ఇంతకు ముందు మెడకు చేతులకు చుట్టుకునేవాడు ఇప్పుడు ఎవడు కొడతాడు చుట్టుతా ఉన్నాడు కాయితులు అవును రా వాడికి పిచ్చి బాగా ముదిరింది మొన్న ఎవడు ఇంటికి వస్తే వాడికి కూడా నాలుగు కాయితులు కట్టేశాడు పైగా నీ దగ్గరకు వచ్చినప్పుడు మంత్రించి నిమ్మకాయలు కూడా ఇచ్చాడు అలా పెద్ద మెటలు గారు రా బాబు పద పద నీకేంది బాగా చెప్తావు చాలా తొందర రోజు చచ్చిపోతున్నావు రా బాబు మ్యారేజ్ 
ఇక్కడ కెసినోలు ఉన్నాయి డాన్స్ క్లబ్ లు ఉన్నాయి స్ట్రీట్ క్లబ్ లు ఉన్నాయి మసాజ్ పార్లర్లు ఉన్నాయి రొమాన్స్ ఉంది అండ్ యూ నో వాట్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ వేగస్ స్టేస్ ఇన్ వేగస్ ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ఇది పాపాత్ర పుణ్యక్షేత్రం రాబాయ్ బాగా చెప్పా బాబాయ్ అదిరిపోయిందిరా <laughs> 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 Let me knock the door. Ah, okay. No, but I'm going to get to the door. I'm going to get to the door. Hey, Agra. I'm going to get to the door. Hey, come on. 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 రై రారా బయట ఏం చూస్తావురా లోపల చాలా ఉంది చూడ్డానికి రై సుబ్బు తీయట్లేదురా రే మామా ఎలా ఉన్నావురా ఒక్క నిమిషం ఏమైందిరా వెళ్లి కాలు కడుకొని లోపల ఇప్పుడు కాలు దేనికి రా కడుకోవడం వాడిని ఇప్పుడు కాలు కడుకోవడం ఎందుకంటే పెద్ద స్టోరీ చెప్తాడు దాని వల్ల మనం కాలు కడుకోవడం బెటర్ పదా పదా సింగిల్ పీస్ రా బాబేడు రాగానే కోపమా మరి లేకపోతే ఆ బొట్టు ఏంట్రా బోత బాధ్యుడు లాగా ఓ ఇదా ఈ రోజు అమావాస్య కదా బొట్టు పెట్టుకుంటే దయ్యాలు రావురా కరెక్టేరా దయ్యాలు నీ బొట్టు నిన్ను చూసి ఖచ్చితంగా భయపడతాయి అంటే నువ్వు ఇంకా దయ్యాలు నమ్మడం లేదా నమ్ముతాడులేరా పెళ్లి చేసుకుంటున్నాడుగా ఓకే రా సాత్వి అనిత వెయిట్ చేస్తుంటుంది మళ్ళీ కొద్దాం ఓకే రా బాయ్ రా బాయ్ రా రే రే అనిత అడిగానని చెప్పు నువ్వే వచ్చాడుగు ఓకే వస్తాను బాబాయ్ ఓకే రా బాయ్ రా సుబ్బు సండే భోజనానికి తప్పుదా రే లంచ్ ఏం చేయమంటారు లంచ్ చికెన్ కర్రీ చేయాలి ఒక్క నిమిషం ఈ రోజు గురువారం అమావాస్య బూడిది గుమ్మడికాయ పులుసు పెట్టి గోంగూర కూర ఉండు రే బూడిది గుమ్మకాయలతో దిష్టి తీస్తారు గోంగూరతో పచ్చడి చేస్తారు అయినా కూరల్లో చూడాల్సింది ఉప్పురా అమావాస్య కాదు వెళ్ళి కాఫీ తీసుకురా పో చిచ్చి ఇంటి పని అంతా ఈడి చేస్తాడు ఈడి పని మాత్రం నేను చేయాలి ఇదిగో రా కాఫీ బాబాయ్ గురుగారికి నైవేద్యం పెట్టాలి కొంచెం పాయసం పెడితే ఎప్పరా బాబాయ్ ప్లీజ్ రా ఏంట్రా ఆ ఇండియా గురువు ఇంకా వదలలేదా వాడే విని వదలే రే నువ్వు నోరు రే లేవరా గురువు గారి ఫోటో అక్కడ ఉందే వెళ్ళి దండం పెట్టుకో పోయాడా ఏంటి ఆయనకి చావే లేదు నిజమే వాడికి చావే లేదు నేను ఇక్కడ ఉన్నంత వరకు వాడికి చావు లేదు నేనే ఇండియా వెళ్ళి నా చేతులతో వాడిని చంపేస్తా ఓ పీడా విరగడైపోతుంది నవ్వండి రా నవ్వండి మీరు ఎంత నవ్వుతున్నా కోపం తెచ్చుకోకుండా ఎలా నవ్వుతున్నాడు చూడండి దేరా ఆయన గొప్పతనం నన్ను చెప్పమంటారా షూర్ వెరీ గుడ్ అమ్మా చెప్పమ్మా ఇది మౌంట్ చార్ల్స్టన్ నా పేరు సాయి మూర్తమ్మా నీకు పెళ్ళయిందమ్మా అవ్వలేదు జీవితంలో చేసుకోను మరి గుడివాళ్ళ అమ్మాయిలు ఏమండి నన్ను ఈ ప్లేస్ గురించి చెప్పమంటారా మీరు గుడివాడ గురించి చెప్తారా ఇదేదో తెలుగులో మాట్లాడుతుంది అనుకుంటే మనకి ఇంగ్లీష్ సినిమా చూపిస్తోందిరా నడు నడు ఇంకో గైడ్ చూసుకున్నా జనరల్ గా అబ్బాయిలు అమ్మాయి అందానికి పడిపోతారే కానీ నేను మాత్రం నీ వాయిస్ కి పడిపోయానే కొన్ని మాటలు నువ్వు భలే అంటావే ఒక్కసారి అనవే ప్లీజ్ 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 అనవే నాకు ముందే ఎందుకు చెప్పలేదు నిషా నిన్ను మారిపోయావరా సారీ సారీరా 
లేకపోతే ముద్దు పెట్టుకోవచ్చు అని నన్నే అడుగుతావా అదే వచ్చిన ఇన్ని గంటలకి ఇంకెంతసేపు వెయిట్ చేయాలరా ఆఫీస్ లో పర్మిషన్ తీసుకున్నాను రా అందుకే టైమ్ లో తోడవసరం కదా సో వర్క్ ఫ్రమ్ హోమ్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను రా ఎత్తలేదు <laughs> ఆడు ఫోన్ ఎత్తడం కాదురా నువ్వు పంపించిన డబ్బులు తీసుకుని ఇతను సెటప్ చేసుకుని హాయిగా పడుకొని ఉంటాడు నాకేం చేయాలి అర్థం కావట్లేదు నా కాలు చేతులు ఆడట్లేదు నాకేదో అయిపోతుంది చెప్పెట్టి కొడతాను చేస్తున్నారు సుబ్బు నువ్వు రే నీకు నమ్మకం లేకపోతే మాని నా భయాలు నాకుంటే గురుగారు రే సుబ్బు ఇది కరెక్టేరా డాక్టర్ తిలక్ అని గోస్ లెటర్ నాకు తెలుసు ఆయన దగ్గరికి వెళ్దాం ఆయన అయితే ఏదో ఒక సొల్యూషన్ చెప్తాడు ఏంట్రా దీపు నువ్వు కూడా పోలీసు మాట్లాడతావు లేదురా మనకు కనిపించేదే ప్రపంచం కాదు కనిపించిన ప్రపంచం కూడా ఉంది దేవుడున్నాడు అనేది నిజమైతే ఇలాంటివి కూడా ఉండడం నిజమే రే సుబు రేపు పొద్దున టెన్ ఓ క్లాక్ అపాయింట్మెంట్ తీసుకుంటాను రెడీగా ఉండెళ్దాం ఏంట్రా బాబా ఇది దీపు గాడి చెప్పింది కరెక్ట్ వీడిని ఆయన దగ్గర తీసుకెళ్లి ఏ వివిధ తాయితో కట్టించామనుకో వీడికి మనశ్శాంతి మనకు శాంతి అంటే సుబ్బు గాడి చాలా హడావుడి చేశాడనమాట నీకు దయ్యం అంటే భయం లేదా నాకు దయ్యం అంటే ఇష్టం అవును నువ్వు అంటే నాకు ఇష్టం కదా అందుకే ఇప్పుడు అన్ని తింటావా వద్దులే నువ్వెందుకు స్ట్రైన్ అవడం హే పర్వాలేదులే ఫ్రిడ్జ్ లో నుంచి ఎక్స్ తీవా సరే ఇటు సాత్వి చేతికి చిన్న దెబ్బ తగిలింది అవునా ఆనియన్స్ కట్ చేయడం వచ్చా నీకు సాల్ట్ పెప్పర్ ఎంత కావాలో అంత వేసుకుని బాగా కలిపి చేతిలో ఆపిల్ ఉంది కొంచెం ప్యాన్ స్టవ్ మీద పెట్టవా ఆయిల్ ఎక్కువ తక్కువ కొంచెం ఓకే వేసుకో దేనికే ఇదిగో ఈ నిషా నీ కోసం చేసిన లవ్ ఆమ్లెట్ తిను అబ్బా ఎలా ఉంది నేను చేసుకున్నట్టే ఉంది నీకు ఈ మధ్య బాగా బద్దకం ఎక్కువైపోయిందే ఇప్పుడే ఉందిలే పెళ్ళైతే ఇంకా పెరుగుతుంది అవును మనం పెళ్ళి ఎప్పుడు చేసుకుందాం ఏంటంత అర్జెంట్ అర్జెంట్ అంటావే నిషా చిన్నప్పటి నుంచి అనాథగా పెరిగాను నువ్వు నా లైఫ్ లోకి వచ్చాకే నాకు జీవితం మీద ఆశ కలిగింది మన ఇద్దరం పెళ్లి చేసుకుని ఓల్డ్ అంత మంది పిల్లలు కానీ టూ మచ్ పిల్లల్ని కనాలనుకోవడం టూ మచ్ ఏంటే కాదా మరి చూడు సాత్విక్ నా లైఫ్ అంతా నీ కోసమే నీ ప్రేమ అంతా నా కోసమే పిల్లలు పుడితే నన్ను పక్కన పడేస్తా అయినా నీకు పిల్లల పిచ్చేంట్రా పిచ్చేంటా అంటే చూసావా పిల్లల టాపిక్ వస్తేనే ఎప్పుడు లేని నా మీద అరుస్తున్నావు హాయ్ సుబ్బు ఏంట్రైడ్ ఇలా ఉన్నాడు ఏమన్నాడు మీ గోస్ట్ రైడర్ మనం అనుకున్నదారా 
వీడికేం కాలేదు వీడే ఓవర్ చేస్తున్నాడు ఆడి మొహం ఆడికేం తెలుసు ఏం చెప్పాలో తెలియని వాడు ఏమీ లేదని చెప్తాడు ఏంట్రాయుడు అది సరే గాని ఈ రోజుల్లో కూడా దెయ్యాలు భూతాలు ఉంటాయంట్రా క్రేజీ మళ్ళీ వాటి గురించి తెలుసుకోవటాక ఒక గోష్ లీడర్ నవ్వుతారా అసలు ఎలా నమ్ముతారా ఇవన్నీ ఆయన అన్నది అదే సుబ్బు కళ్ళు అంటూ లెక్కైపోయి మరీ ఏం లేని దానికి అలవాటు చేయడం వీళ్ళ వీక్నెస్ ని క్యాష్ చేసుకునే దొంగ సోములు తయారవడం ఇదంతా చూస్తుంటే జనానికి నిజంగా ఆత్మలున్న వాటి మీద నమ్మకం లేకుండా పోతుంది కమాన్ రా రే బాబాయ్ ఈ రోజు అయిపోయారు నా చేతిలో రే బాబాయ్ తెల్లవారు ఏడు గంటలకు అలారం పెట్టమన్నాను పెట్టానుగా తొమ్మిది అయింది ఇంకా మోగలేదు అసలు ఏం పెట్టు మరిదే ఏంటి ఈ పాటింటి యుద్ధం చేస్తున్నాడు కూడా నిద్రపోతాడు ఇక నిద్రపోయినాడు ఏం చేస్తాడు అక్కడ ఇప్పుడు లేట్ నైట్ గురువు గారు ఫోన్ ఎత్తు తరలేదు ఆడు నీ ఫోన్ ఎత్తకపోవడమేందిరా ఆడు ఫోటోను పెట్టుకున్నట్టు నువ్వు పంపించే డబ్బులకి వాడు నీ ఫోటోను పెట్టుకునే ఉంటాడు సుబ్బు నిన్ను నమ్ముకునే నేను బతుకుతున్నాను నువ్వు నమ్మినంత కాలం నాకు ఏ ఢోకా లేదు ఇప్పటి వరకు నువ్వు నన్ను నమ్మినందుకు ఆల్రెడీ రెండు ఇళ్లు మూడు ఫ్యామిలీస్ తో మెయింటైన్ చేస్తున్నాను నువ్వు ఇలా కంటిన్యూస్ గా నన్ను నమ్మేసే వరకు మూడో ఇల్లు నాలుగో ఫ్యామిలీ కూడా మెయింటైన్ చేస్తాను నువ్వు అలాగే నమ్ముతూ ఉండు మబ్బు సుబ్బు అమెరికా నుంచి సుబ్బు గురువు గారు అమెరికా నుంచి అవునా హలో గురువు గారు నేను సుబ్బుని అష్టమ గడియల్లో ఫోన్ చేశామంటే నువ్వు అష్ట కష్టాల్లో ఉండుంటావు మీరు దేవుడు గురువు గారు దేవుడు 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 అని ఎన్నిసార్లు అంటావరా కొత్త విషయం ఏమన్నా ఉంటే చెప్పు గురువు గారు మనం మీరు పంపించిన రెండు నిమ్మకాయలు ఎండిపోయాయండి నిమ్మకాయలు ఎండిపోయాయా అవును గురువు గారు అమ్మ మూడు సంవత్సరాలు నా తపస్సు దారబోసి సృష్టించిన నిమ్మకాయలు అమెరికా పంపిస్తే అవి ఎండిపోవడం ఏమిట్రా ఏదో అరిష్టం జరగబోతుందిరా అరిష్టం అరిష్టం ఆ చెప్పు ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి గురువు గారు ఏం చెయ్యాలని అమాయకంగా అడుగుతావేమిట్రా నా అకౌంట్ లో మూడు లక్షలు వేయాలి ఆ డబ్బుతో ఒక్కరగా యాగం చెయ్యాలి డబ్బు గురించి మీరేం ఆలోచించకండి అంటే పంపించవా ఏంటి అరగంటలో పంపిస్తాను వెరీ గుడ్ కానీ ఓరే కీడు పోవటానికి ఐదు రోజులు టైం పడుతుంది ఈ ఐదు రోజులు నువ్వు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి సుమా ఎలా గురువు గారు తూర్పులో తిను ఉత్తరంలో ఉండు దక్షిణం వైపు వెళ్ళదు సుమా దక్షిణ మాత్రం మర్చిపోకురా బ్యాంకు దగ్గర బ్యాంకు దగ్గర ఎదురు చూస్తూ ఉంటాను అలాగే గురువు గారు ఈ లోపు ఏదైనా మంత్రం ఇస్తే జపిస్తూ ఉంటాను ఒరే ఎన్ని సార్లు నీకు మంత్రం చెప్తాను రా మంత్రం చెప్తే బాగుండు మంత్రం చెప్తే బాగుండు సరే ఈ మంత్రం అనుకో ఓం వీరాంజనేయ నమ అర్థమైందా ఓం వీరాంజనేయ కొత్తగా వచ్చిన మంత్రం ఏదైనా ఉంటే చెప్పండి గురువు గారు అరే మంత్రాలు రాయడానికి నేనేమన్నా రైటర్ అనుకున్నావేంట్రా యాదవేషాలు లేక చెప్పించాయి సారీ గురువు గారు ఉంటాను ఉంటాను కాదు బ్యాంక్ వెళ్ళు ఇదిగో ఇప్పుడే వెళ్తున్నాను ఏరా బ్యాంక్ నీకెలా తెలుసు నీ గురువు గారు ఫోన్ చేశాక నువ్వు వెళ్ళేది ఎక్కడికేగా ఈసారి ఎంత మూడు లక్షలు పాపం నీ గురువు గారు డబ్బు చాలా అవసరం ఉన్నట్టున్నది అంటే ఈ డబ్బు ఆయన తినేస్తున్నాడు అన్న నీ ఉద్దేశం కాదు మింగేస్తున్నాడు కళ్ళు పోతారా ఆయన అనుమానిస్తే చచా అనుమానం ఏం లేదు కన్ఫర్మేషన్ మింగేస్తున్నాడు గురువు గారు ఇప్పుడు మూడు లక్షలతో ఏం చేద్దాం నువ్వెందుకు నాంత ఎక్సైటింగ్ గా ఫీల్ అవుతున్నావు ఏం చేద్దాం అంటున్నావు ఏంట్రా కంబైండ్ గా ఖర్చు చేద్దామా మీరు ఏం చేయబోతున్నారా అని మూడో ఇల్ల నాలుగో ఫ్యామిలీ ఇప్పుడే చెప్పను అష్టమ గడి అష్టమ గడి అష్టమ గడి ఇప్పుడు అడుగుతావేంట్రా అరేం చేస్తా వెళ్ళు ఏంట్రా బాబాయ్ ఇలాంటి పుస్తకాలు చదవడం ఎందుకు భయపడి అరవడం ఎందుకు నువ్వు ఆ సుబ్బుగాడిలా తయారవుతున్నావు అవును రామాయణం ఎక్కడ చదువుతా అక్కడ ఆంజనేయుడు ఉంటాయట అయితే ఈ తులసిదళం ఎక్కడ చదువుతా అక్కడ దయ్యాలు ఉంటాయని ఆ సుబ్బుగాడు చెప్పాడు అందుకేనా వాడి దయ్యాలు రాకుండా దోపమేయడానికి ప్రిపేర్ అయిపోతున్నాడు నిజం ఆ ఫైర్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు రాకముందే వాడి నాపు దంపదా అయినా పుస్తకాల్లో దయ్యాల గురించి రాస్తారంటే అక్షరాల నుంచి బుట్టుకురా ఏళ్ల పసిపాప న్యూయార్క్ లో కిడ్నాప్ కి గురైంది అమెరికాలో పెరిగిపోతున్న కిడ్నాప్ లకి బాధితులైన మరో భారతీయ కుటుంబం పాప ఆచూకీ కోసం న్యూయార్క్ పోలీసులకు సహకరిస్తున్న తెలుగు సంఘాలు మార్నింగ్ నుంచి ఈ న్యూస్ వస్తుంది అంత చిన్నపిల్లల్ని కిడ్నాప్ చేయడం ఏంటి సాత్విక్ టబ్బు కోసం ఇదంతా కామన్ ఎందుకంత ఎమోషన్ అవుతున్నావు టేక్ ఇట్ ఈజీ ఏంటి ఈజీనా నీ కూతురు అయితే ఎలాగా మాట్లాడతావా అంత చిన్నపిల్ల గురించి హౌ కెన్ యూ సే దాట్ సాత్విక్ బీ కూల్ మేము బాధపడుతున్నాం అయినా నువ్వెందుకు అంత రియాక్ట్ అవుతున్నావు 
ఇప్పుడు నేను ఆలోచించిన స్వాతికి ఏం జరగకూడదు అదొక్కటే అందరూ భయపడినట్టుగానే కిడ్నాప్ కి గురైన అభం శుభం తెలియని రెండేళ్ల చిన్నారి స్వాతిని కిడ్నాపర్స్ పొట్టను పెట్టుకున్నారు స్వాతి తల్లిదండ్రులను ఓదార్చడం ఎవరి వల్ల కావడం లేదు ఎంతో ముద్దొచ్చే స్వాతి చాలా చురుకైనా తెలివైన చిన్నారి అని బంధుమిత్రులు కన్నీటి పర్యంతం అవుతున్నారు స్వాతి చనిపోయినప్పటి నుంచి ఇలానే ఉన్నాడు వీడు బోన్ చేసి రెండు రోజులైంది పిల్లలు ఇష్టమంటే ఇంత అప్సెట్ కావాలా అది వాడి జాతక ప్రభావం చిన్నది స్టార్ట్ అయిందంటే ఇక ఏం చేయలేం ఏంటిది సాత్విక్ నీకేమైంది ఎందుకు ఇలా అయిపోతున్నావు ఎవరో పాప చనిపోతే దానికి తిండి మానేసి నువ్వెలా అది గదిలో ఒంటరిగా అసలు నన్ను చూస్తుంటే నాకు నువ్వు మొత్తం నాకే కావాలనే స్వార్థం నీ మనసులో నేనే ఉండాలనే స్వార్థం ఈ ప్రపంచంలో నాకేమీ వద్దు నువ్వు తప్ప నీ ప్రేమ తప్ప అది కొంచెం తగ్గినా తట్టుకోలేను ఏంట్రా అర్జెంట్ గా రమ్మన్నా అనితకి ఏమైనా అయిందా ఎందుకు అంత కంగారు పడుతూ ఫోన్ చేశా అనిత రాత్రి అసలు నిద్రపోలేదురా చాలా ఇబ్బంది పడింది అనిత ఎక్కడా ఇదిగో ఇక్కడున్నాను అసలు ఏమైందమ్మా ఏమీ లేదు బాబాయ్ జూడేట్ దగ్గర పడింది కదా రాత్రి అంతా కాస్త నిద్ర పట్టలేదు ఇప్పుడు ఇవన్నీ మామూలే నా శ్రీవారికే హెక్కళ్ళని కంగారు ఇప్పుడెలా ఉన్నావు బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాను అలా అనుకోకూడదు దీని గురించి మా గురువు గారితో ఒకసారి మాట్లాడాలి వీడితో నా వల్ల కాదు మళ్ళీ మొదలు పెట్టారు శుభ చెప్పు అది మా ఫ్రెండ్ వైఫ్ ప్రెగ్నెంట్ అని చెప్పాను కదండి లాస్ట్ టైం మీరు తావిదులు మంత్రాలు కూడా పంపారు పంపించాను రాత్రి అమ్మాయికి నిద్ర పట్టలేదంట నిద్ర పట్టలేదు అంటే వాళ్ళ బెడ్రూమ్ ఎక్కడుంది ఇంట్లోనే ఉందండి ఇంట్లోనే ఉంటుంది ఇంట్లో కాకపోతే బజార్ లో ఉంటుందా బెడ్రూమ్ బెదవాంశాలు నువ్వును ఇంట్లో ఏ మూలన ఉంది అని ఓ నార్త్ లో ఉంది నార్త్ అంటే నిద్ర పట్టదు మరి ఎక్కడ ఉండాలి స్వామి బెడ్రూమ్ సౌత్ అయితే సంసార సుఖం ఉండదయ్యా ఈస్ట్ లో ఈస్ట్ లో పెట్టచ్చు కానీ మతి స్థితి ఉండదు వెస్ట్ లోనా వెస్ట్ లో పెడితే ఉద్యోగం ఊడిపోతున్నా బాబు వన్ సెకండ్ నాలుగు దిక్కులు చెప్పేశాను ఏమిట్రా అవును గురు మాట్లాడమే కదా మాట్లాడమే కదా రాష్ట్రుడ నాలుగు దిక్కులు చెప్పేశాను కదా ఓ పని చేయి సెంటర్ లో పెట్టేసి సెంటర్ లో అంటే హాల్ ఉందండి అదేనయ్యా నేను చెప్పేది ఆ నాలుగు దిక్కుల మధ్యలో హాల్ ఉండే ఆ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారు ఇద్దరే ఉంటారు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ నో 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 అలా ఉండడానికి వీల్లేదు కాక ఇంకో ఇద్దరు ఉంటారు ఒకటి ఆ అమ్మాయి కడుపులో బిడ్డ అక్కడికి ముగ్గురయ్యారు ఆ తర్వాత అక్కడ సంచరిస్తున్న దెయ్యం దెయ్యం అంటేనే దాన్ని తరిమేయకపోతే చాలా ఇబ్బందులు ఫేస్ చేయాల్సి వస్తుంది నేను పూజ చేసి మంత్రించిన తావిజు రెండు పంపిస్తాను అలాగే గురుగారు నువ్వు ఒకటి మొత్తం కలిపి లక్ష రూపాయలు పంపించు సరే గురుగారు రిపోర్ట్స్ అన్ని పాజిటివ్ గా ఉన్నాయి ఇంతకి పేరేమనుకున్నారు అబ్బాయి అయితే భావేష్ అమ్మాయి అయితే భావిక మా గురువు గారు చెప్పేశారా మీ ఇంట్లో దయ్యం ఉందంట ఈ సారి ఎంత అడిగారా లక్ష రూపాయలు నువ్వు మారవారా 
నేను దెయ్యం ఉందిరా అంటే నువ్వు డబ్బులు ఎంత అంటావు ఏంట్రా నోరు మీరా ఇంకోసారి దెయ్యం పోతామన్నా అంటే చంపేస్తానదా అంటే ఇక్కడ దెయ్యం లేదంటావా ఇక్కడే కాదు అసలు ఎక్కడా దెయ్యాలనేవే లేవు సాత్విక్ అలా అంటానికి వీల్లేదు గాని దెయ్యాలు ఉంటాయి కానీ ఇప్పుడు మాత్రం ఇక్కడ లేవురా మరి ఎక్కడ ఉంటారా శ్మశానంలో అవును ఖచ్చితంగా ఉంటాయి మీ మొహాలు ఉంటాయి అంటే నీకు దయ్యాలు లేవని నమ్మకమా అవును అయితే ఒక రోజు రాత్రి శ్మశానంలో పడుకుంటావా పడుకుంటాను పక్క పక్క పందెం అయితే మా అందరి తరఫున టూ థౌసండ్ డాలర్స్ ఓకేరా డన్రాపండ్రా చాలు టాపిక్ మరి సీరియస్ చేయొద్దు సీరియస్ ఏముందిరా ఇక్కడ పడుకుంటే అక్కడ పడుకుంటాం అంతే ఇక్కడ పడుకుంటే బెడ్ అక్కడ పడుకుంటే బండ బాబాయ్ మీరు ఊరుకోండి సాత్విక్ నీకేమైనా పిచ్చే వేరా రే బాబాయ్ సాత్విక్ ని రెచ్చగొట్టావంటే ఐమ్ గోన్ కిల్ యూ ఊరుకోవే అయితే నేను నీతో వస్తాను ఇక్కడ ఒకడే వెళ్ళి పడుకుంటే పందెం అవుతుంది నువ్వు కూడా వెళ్ళి పడుకుంటే ఫస్ట్ నైట్ అవుతుంది సాత్విక్ డోంట్ గెట్ క్రేజీ డోంట్ వరీ రా ఐ విల్ విన్ దిస్ బెట్ ఐ ఎమ్ గోన్ ప్రూవ్ దట్ దేర్ ఆర్ నో గోస్ట్స్ ఇదేరా నువ్వు పడుకోవాల్సిన శ్మశానం రై ఇంకోసారి ఆలోచించుకో ముందు రెండు వేలు రెడీ చేసుకోరా డాలర్స్ ఏముందిరా నీ గురించి ఏమా టెన్షన్ ఏం పర్లేదు సరే నీ ఇష్టం ఆల్ బెస్ట్ రా మార్నింగ్ అలా బాబాయ్ సుబు ఎక్కడరా రే ఆగు ఏంట్రా అసలే శ్మశానంలోకి వెళ్ళొచ్చావు కాలు కడుక్కున్నావా కాలు కడుక్కోపోతే నువ్వు రానివ్వ కదరా రై నిజం చెప్పు రాత్రి నీకు అక్కడ భయం వేసిందా వేయలేదా భయమా పాడా మనకి భయం అండి బాబాయ్ రాత్రి నీకు ఇచ్చిన నిమ్మకాయ లేవరా నిమ్మకాయ లేదు తొక్కాలేదు అవి అక్కడే పడేశాను ముందు పందెం డబ్బులు తీయండమ్మా ఒరే నీతో పెట్టుకున్నందుకు మాకు రెండు వేల బొక్క అందుకే బాబాయ్ మనతో పందెం వేయకూడదు సరే గాని ఆ రఘు వాళ్ళు ఇల్లు షిఫ్ట్ చేస్తున్నాడా హెల్ప్ చేయడానికి వెళ్తా ఉన్నాం రావడానికి లేట్ అవుతుంది రాత్రి నీకు నిద్రుందో లేదో వెళ్ళి రెస్ట్ తీసుకో చలో నువ్వు రాత్రి నిజంగానే శ్మశానంలో పడుకున్నాడంటావు బాబాయ్ వాడు పడుకోలేదని గురువు కళ్ళలోకి వచ్చి చెప్పాడా పదరా Thank you. 
కిచెన్లోయాలి <laughs> 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 బాత్రూమ్ లో స్నానం చేయాలి బెడ్రూమ్ లో పడుకోవాలి ఇవి బేసిక్స్ ఇది మానేసి శ్మశానంలో పడుకుంటే ఇలాగే ఉంటుంది దానికి దీనికి సంబంధం ఏంటే మరి కాకపోతే రోజు పడుకునే బెడ్రూమ్ మారితేనే మనకి సరిగ్గా నిద్ర పట్టదు నువ్వు ఏకంగా శ్మశానంలో చూడు నువ్వు దెయ్యాలి నమ్మవు ఓకే భయాన్ని నమ్ముతావుగా నేనేం భయపడలేదు కరెక్ట్ బాగా భయపడినోళ్ళు ఫస్ట్ చెప్పే మాట ఇదే నేను నిజంగా భయపడలేదే సరే సరే సుబ్బగాడికి చెప్పలేకపోయావా ఒక తాయత్తో నిమ్మకాయ ఇచ్చేవాడు ఓకే నేను వెళ్తాను భయంలో భలే ముద్దస్తున్నావ్రా ఓకే అన్ని వదిలేసి హ్యాపీగా రెస్ట్ తీసుకో ఓకే నా దగ్గర ఒక టాబ్లెట్ ఉంది ఇమ్మంటావా ఏంటి అది అప్పుడే <laughs> 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 ఏమైందిరా నీకు మొహం అలా పెట్టుకుని కూర్చుంటే నాకేం అర్థం అవుతుంది ప్రాబ్లం ఏంటో చెప్పు నా ప్రాబ్లం నీకు కామెడీగా ఉంది కదా ఏమైంది సాత్విక్ అది నిషా సంథింగ్ ఇస్ హ్యాపనింగ్ టు మీ ఒక్కడే ఉంటే నా చుట్టూ ఏదో జరుగుతుంది అదేంటో నాకే తెలియట్లేదు 
ఏం జరుగుతుంది అర్థం కావట్లేదు చాలా భయంగా ఉంది నిజా కూల్ రా నువ్వేం టెన్షన్ పడకు మనం సైకియాట్రిస్ దగ్గరికి వెళ్దాం ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతుంది సైకియాట్రిస్ నా అంటే నాకు పిచ్చిపడింది అనుకుంటున్నావా హే కమ్ ఆన్ నేను అనే అర్థం అవుతుంది నాకు అర్థం చేసుకుంటా ఉన్నా వస్తే బాగుంది నిషా హౌ కెన్ యూ సే దట్ నాకు పిచ్చా నేను అలా అనలేదు సాత్విక్ నువ్వు కరెక్ట్ నువ్వు కరెక్ట్ గానే అన్నా నాకు పిచ్చిపడింది కదా నాకే అలా అనిపిస్తుందిలే ఓకే బాయ్ అరే నువ్వు నన్ను రాంగ్ గా అర్థం చేసుకున్నా ఐ డోంట్ మీన్ దట్ లేదు నువ్వే కరెక్ట్ నువ్వు ఒక్కదానివే కరెక్ట్ హ్యాపీయా నేను ఆఫీస్కి వెళ్ళి త్రీ డేస్ అవుతుందిరా లీవ్స్ ఉన్నాయి కదా ప్రాబ్లం లేదులే నిశానే కదరా ఎత్తొచ్చుగా నువ్వు పోనీరా ఇండిపెండెంట్ గా బ్రతికే వాళ్ళలో ఇలాంటి మిస్ అండర్స్టాండింగ్స్ కామన్ రా కానీ మీ గొడవ ఇలాగే పెరిగి ఇంకా ఎంత పెద్దది అవుతుందో అని భయం వేస్తుందిరా సాత్విక్ సాత్విక్ అక్కడ ఏదో ఉందిరా నా రూమ్ లో ఏదో తిరుగుతుందిరా ఏమైందిరా నా రూమ్ లో ఏదో చూసాను రా ఒకసారి రారా ఏమున్నది ఎల్లి పడుకో అరే నిజం రా నిజం రా ప్లీజ్ ఒకసారి రారా నిజంగా ఏమన్నా అక్కడ నా మీద ఏదో తిరుగుతుందిరా సరే పద ప్లీజ్ రా రై ఏం లేదు కదరా లేదురా ఇక్కడే బెడ్ మీద పడుకున్నాను ఏదో వచ్చి బెడ్షీట్ లో దూరిందిరా జాగ్రత్తరా ఆగు ఏం లేదు లేరా పడుకో ఓం గురు ఆయన ఓం గురు ఆయన నా దగ్గర రెండు వేలు దుబ్బేస్తావారా బాబాయ మజాక అది కాదండి నేను నిజంగా మిమ్మల్ని చూశాను మిమ్మల్ని చూడగానే రెండు విషయాలు అనిపించాయి ఒకటి ప్రేమలో ఉన్నారని రెండు టెన్షన్ లో ఉన్నారని ఆమె కరెక్ట్ అది కరెక్టే ప్రేమ ఎవరితో అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు కానీ టెన్షన్ ఎందుకు అది చిన్న ప్రాబ్లం ఏ చెప్పకూడదా చెప్పుకునే అంత పెద్ద ప్రాబ్లం అయితే కాదు అయితే వదిలేండి వదలక్కర్లేదు అదే పోయింది పోయిందా ఎప్పుడు మిమ్మల్ని చూడగానే అది సరే మీకు విషయం చెప్పనా మీ నవ్వు చాలా బాగుంటుంది అచ్చా మీరు కూడా రెగ్యులర్ అబ్బాయిలాగే మాట్లాడుతున్నారు ఫస్ట్ ఎక్కడో చూసినట్టుంది అన్నారు నెక్స్ట్ నా నవ్వు బాగుంది అన్నారు తర్వాత నా వాయిస్ బాగుంది అంటారా అది మాత్రం అన్ను వాయ్ నా వాయిస్ బాగాలేదా అదేం లేదు నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ వాయిస్ చాలా బాగుంటది తన వాయిస్ అంటే నాకు పిచ్చి మీకు మాట చెప్పచ్చా ఏంటి మీరు నవ్వకండి 
నాతో ఉన్నప్పుడు అసలు నవ్వకండి అసలు టైం అయితే లేదు ఇంకా ఇంకా అంటే ఇంకా ఇంకా అంటే ఏంటో తెలుసా ఇద్దరి మధ్య మాట్లాడే మాటలు అయిపోయిన తర్వాత కూడా ఇంకా మాట్లాడాలనిపిస్తున్నప్పుడు వాడే మాటే ఇంకా సో తెల్లారిలో ఉంది బయలుదేరుదామా ఇంకా ఇంకా బాయ్ ఓకే బాయ్ బాయ్ గుడ్ మార్నింగ్ రా రైట్ రా నువ్వు రాత్రి అంతా ఎక్కడికి వెళ్ళావు అది నిషా దగ్గరికి వెళ్ళాను ఎందుకు నిషా దగ్గరికి వెళ్తే ఎందుకు అంటావేంటి బాబాయ్ నేను ఎందుకన్నది అబద్ధం ఎందుకు చెప్తున్నా అని నువ్వు రాకపోతే నిషాకు ఫోన్ చేశాను చూడరా తప్పు చేసిన వాడే అబద్ధం చెప్తాడు నువ్వు చేసిన తప్పేంటి అని అడగం కానీ తప్పు చేయకని మాత్రం చెప్పగలం అసలు ఇంత కష్టపడి వేగా షిఫ్ట్ అయింది ఎందుకురా నిషా కోసమేగా ఇప్పుడు ఇదంతా మానేసిలా ఆపుతావా ఏంట్రా ఒక రాత్రి ఇంటికి రాకపోతే తప్పు చేసినట్టేనా మీరు మరీ ఎక్కువ ఆలోచిస్తున్నారు మేము ఎక్కువ ఆలోచించామా తక్కువ ఆలోచించామని కాదురా ముఖ్యం నువ్వు కరెక్ట్ గా ఆలోచించాలన్నదే చాలా ఇంపార్టెంట్ మేము ఎందుకు చెప్తున్నాం ఒక్కసారి ఆలోచించుకోరా అసలు ఇంత కష్టపడి వేగా షిఫ్ట్ అయింది ఎందుకురా నిషా కోసమేగా హలో హాయ్ నిషా ఐఎమ్ సారీ రా ఏంటి బిజీయా ఓకే ఈవినింగ్ సిక్స్ ఓ క్లాక్ ఆస్కర్ రెస్టారెంట్ లో కలుద్దాం ఓకే సీ యూ దేర్ బాయ్ Are you ready with order sir? Uh I'm waiting for someone. Give me 5 minutes. All right. Have a good time. Thank you. Hi Satvik. Hi Shanti Meera. Ela unnaru? I'm fine. Ever kosam wait chestunnatunnaru? Adi na girlfriend kosam wait chestunnanu. I take care of. Nen disturb cheyadalchu. Ayyo, not a problem. Please take your seat. Sure? Yeah. Thank you. It's okay. Hi Satvik. Hey, hi Nisha. By the way, She is my friend Shanti and she is my girlfriend Nisha. Yeah. Sit. You crazy. What? Nisha. Chala possessive ankunta mi girl. Excuse me. Nisha. 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 Damn. Abba. Nattu. Nattra. Abba. Ore subu. Ippudu aa shelf akka nunchi jarapadam anta avasaram aa? Avasaram gaadu. అర్జెంట్ వాడికి ఇండియాలో ఒక గురువు ఉన్నాడు కదా వాడు ఫోన్ చేసి ఏదో చెప్తా ఉంటాడు వీడు ఇక్కడ మనం చంపుతా ఉంటాడు వాస్తమ్మా వాస్తు తప్పదు అరే అసలు మనం ఇక్కడికి ఎందుకు వచ్చాం రా వాణ్ణి ఆ నిషాని కలిపి వాళ్ళ ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేద్దాం అని కదరా మరి ఇది ఎందుకురా వాళ్ళని కలపడం ఎంత ఇంపార్టెంట్ దీన్ని కలపడం కూడా అంత ఇంపార్టెంట్ అయినా రాఖి సాంది ఇవే కదా రాని అయితే పని చేయరా ఇల్లున్న వస్తువులు కింద పడి కొంచెం ఫ్రీ అవుతుంది అట్లా అక్కపోవచ్చు సతీష్ సరే ఓ పని చేయను వాడిది నైట్ తీస్తా తొందరది అనితా బయటపడేయచ్చు కలిసా తెలుసు కానీ పెద్దగా పరిచయం లేదురా తన పేరు శాంతి కదా అవును నీకెలా తెలుసు తెలుసు తను మొన్న హాలోవీన్ ఫెస్టివల్ లో పరిచయం అయింది చాలా మంచి అమ్మాయి మొన్న పరిచయం అయిందా తను నీకు మొన్న పరిచయం అవడం ఏంట్రా ఎరా పరిచయం అవ్వకూడదా అయ్యే ఛాన్సే లేదు ఎందుకంటే తను చనిపోయి ఆల్రెడీ టూ ఇయర్స్ అయింది తను చనిపోవడం ఏంటి నేను ఈ మధ్య రోజు కలుస్తున్నాను నేను చెప్పేది నిజం నిషా నీకు మొన్న శాంతి అనే అమ్మాయిని పరిచయం చేశాను కదా నువ్వు ఆ రోజు శాంతి అని పరిచయం చేసినప్పుడు పక్కన ఎవ్వరూ లేరు Hi Nisha. Hi Satvik. By the way, she's my friend Shanti and she's my girlfriend Nisha. Hey Nisha. Nuvala yenduku behave chesavo ardham kaaka? Kopanga vellipoyanu. Ante Shanti. Ha. 
శాంతి రిలాక్స్ సాత్వి కంగారు పడుకో ఇదంతా చూస్తుంటే సంథింగ్ ఈజ్ రాంగ్ శాంతి చనిపోయాక టూ ఇయర్స్ తర్వాత మళ్ళీ నీకు కనిపించిందంటే రే ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ అయితే మా గురు గారు చాలా ఈజీ సాల్వ్ చేస్తారు రే డోంట్ బి స్టూపిడ్ రా ఏం తెలుసు అడిగే ఇది చాలా జాగ్రత్తగా హ్యాండిల్ చేయాల్సిన విషయం ఇలాంటి ప్రాబ్లం సాల్వ్ చేయాలంటే డాక్టర్ తిలకే కరెక్ట్ హలో గురుగారు ఆ సుబు మా సాత్విక్ మధ్యన ఒక ఆత్మ పరిచయం అయిందండి ఆగు నువ్వు అక్కడ ఆగు అది మగాత్మేనా కాదు గురుగారు అది ఓ అమ్మాయి ఆత్మ అదే లేవయ్యా మగాత్మ పంపించిన ఆడాత్మ మీరైతే ఆ దెయ్యంతో పోరాడి దాని ఎలాగోలా చాలా సులువుగా వదిలించేస్తారని ఎంత చెప్తున్నా మా వాళ్ళు వినకుండా వీళ్ళు ఇక్కడ గోస్ట్ రీడర్ దగ్గరికి వెళ్ళడానికి రెడీ అవుతున్నారు దెయ్యాలను వదిలించేవాడు కదా ఇది వరకు దీపక్ నన్ను నా దగ్గర తీసుకెళ్లాడని కూడా మీకు చెప్పాను నువ్వు వెళ్లేవా సుబ్బు ప్రపంచంలో నన్ను ఎవడు నమ్మినా నమ్మకపోయినా పర్వాలేదు నువ్వు నమ్మితే చాలు నేను హ్యాపీ నువ్వు అటు ఇటు వెళ్ళబాకరా సుబ్బు అది నువ్వు ఆ మాట మీద ఉండు చెల్లరేగి పోతాను ఒక్క నిమిషం ఒక్క నిమిషం లైన్ లో ఉండు నేను యోగ సమాధిలోకి వెళ్లి డీటెయిల్డ్ గా ఏం చేయాలో చెప్తాను ఓకే వడ్డాణం కావాలండి ఇప్పుడే యోగ సమాధి నుంచి బయటకు వచ్చాను సుబ్బు అది మామూలు పిశాచి కాదు అది కామ పిశాచి మీ వాడి మీద మనసు పడింది దాన్ని ఎదుర్కోవటానికి ముఖ్యంగా మూడు కావాలి ఒకటి ధైర్యం రెండు నమ్మకం మూడు పైకం డబ్బు సంగతి నువ్వు చూసుకో అలాగే అండి మిగతా అది నేను చూసుకుంటా ఎంత డబ్బైనా పర్వాలేదు గురుగారు ఆ గోస్ట్ రీటర్ దగ్గరికి వెళ్లకుండా ఆపడం ఎలాగో నాకు తెలియట్లేదు పిచ్చి సుబ్బు వాళ్ళని వెళ్ళని వాళ్ళు ప్రయత్నం మాత్రమే చేస్తారు పని పూర్తి చేసేది నేను కదా నువ్వు పని చేయ సుబ్బు ఇప్పుడే బ్యాంక్ వెళ్తా గురుగారు అది ఆ పాయింట్ మీద ఉండు నువ్వు బ్యాంక్ వెళ్ళు ఐ లవ్ యూ సుబ్బు ఐ లవ్ యూ సుబ్బు ఏంటి వడ్డాణం కావాలి నీకు పై నుంచి కిందకి తొడుపు చేయించొద్దు రే రాఘవా రాఘవా మీరు ఈ మధ్య ఒక రాత్రి అంతా శ్మశానంలో పడుకున్నారు కదా అవును మొన్న హాలోన్ ఫెస్టివల్ రోజు ఒక అమ్మాయి పరిచయం అయింది అవును ఆ అమ్మాయి చనిపోయి రెండేళ్లయింది ఈ విషయం మీకు ఈ మధ్య తెలిసింది అవును ఏదో విషయం తను మీతో చెప్పాలని ప్రయత్నిస్తుంది కానీ ఆ విషయం ఏదో చెప్పకుండానే మీ వైబ్రేషన్స్ నా దగ్గర ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ వైబ్రేషన్స్ ద్వారా నేను ఆత్మ వరకు చేరుకునే ప్రయత్నం చేస్తాను అసలు తను మా వారి దగ్గరికి ఎందుకు వచ్చింది సార్ మనిషి చనిపోయిన తర్వాత ఆత్మగా మిగలటానికి రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి తను ఏ కారణంగా ఇతని దగ్గరికి వచ్చిందో తెలుసుకోవాలంటే నాకు కాస్త టైం కావాలి సార్ మరి తను మళ్ళీ కనిపిస్తే కనిపించదు తను ఆత్మ అనే విషయం మీకు తెలిసిపోయిన తర్వాత కనిపించే అవకాశమే లేదు కానీ అలా అని రిలాక్స్ అవ్వలేం వేరే ఏ రూపంలో మళ్ళీ మీ దగ్గరకు రావచ్చు కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండండి మామా జరిగింది జరిగినట్టు ఎట్లా చెప్పిండవు 
ఆడేం చెప్పాడు రా తొక్క అదే మా గురువు గారు అయితే జరగబోయేది కూడా చెప్తారు మన డిసెంబర్ ట్వంటీ ఫస్ట్ కలియుగాంతం గురించి కూడా చెప్పారు తెలుసా ఏం జరిగింది నా తొక్క అసలు ఏం జరగలేదు అవును ఏం జరగలేదు దానికి ప్రపంచం అంతా నాకు మా గురువు గారికి రుణపడి ఉండాలి ఆయన నా దగ్గర రెండు లక్షలు తీసుకుని కలియుగాంతం జరగకుండా హోమం చేశారు అందుకే కలియుగాంతం ఆగిపోయింది తెలుసా మీరు ఎన్నైనా చెప్పండి రా నాకెందుకు ఆ తిలగ్గాని చూస్తుంటే ఆయన ఏం చేయలేడేమో అనిపిస్తుంది రే ఈ మాట ఆయన దగ్గర చెప్పనుండే ఓ దయ్యాన్ని వదిలేస్తుండే అంత లేదమ్మా ఆడికి రే నోరు మీరా ఆపుతావా సాత్విక్ ఇలాంటప్పుడే మైండ్ లో చాలా చాలా కన్ఫ్యూజన్స్ వస్తుంటాయి ఏం చెయ్యాలి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి ఎవరిని కలవాలి ఇవన్నీ పక్కన పెట్టేసి జస్ట్ బిలీవ్ ఇన్ హిమ్ అంతే ఆయన ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ చాలా అమ్మయ్యా ఎన్నాళ్ళకి నవ్వవరా బాబు సుబు బాబాయ్ మన హీరో నవ్వుతున్నాడు వాళ్ళెవరు లేరు బయటికి వెళ్ళారు అవునా ఇంట్లో ఎవరూ లేరా ఇంట్లో ఎవరూ లేరా లేరు ఎవరో పెళ్లి కొడుతున్నారు చూడవే బాబాయ్ వాళ్ళు అయి ఉంటారు వెళ్ళి చూడు ఇప్పుడు మీకు ఏదో ప్రాబ్లం అయిందే అవును సార్ దెన్ ఐమ్ రైట్ ఆత్మ మీరు ఎక్కడుంటే అక్కడే మీకు ఫాలో అవుతున్నట్టు నాకు అనిపిస్తోంది ఈసారి కాస్త వైలెంట్ గా ఉంది బీ కేర్ఫుల్ మీ ప్రాణాలకే ప్రమాదం ఐ థింక్ ఎందుకైనా మంచిది ఒకసారి వచ్చి కలవండి ఓకే ఇప్పుడే ఇప్పుడే బాయ్ నిషా 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 ఏది హలో హే దీపక్ హలో సార్ హాయ్ సార్ అది డోంట్ యు వరీ ఐఎమ్ వాచింగ్ యూ అందుకే మీరు డేంజర్ లో ఉన్నట్టు కనిపెట్టగలిగాను అండ్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ నేను ఆత్మ వరకు చేరుకోగలిగాను ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీ లో కూడా ఇవన్నీ అలా నమ్మడం సార్ మరి ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో మీరు ఊపిరి ఎందుకు తీస్తున్నారు ట్వంటీ ఫస్ట్ సెంచరీలో ఊపిరి తీయడం మారినప్పుడు ఈ నమ్మకం ఎందుకు మారాలి అంటే సైన్స్ డెవలప్ అయింది కదా అని మా వాడు ఉద్దేశం సార్ మా పిల్లల క్రితం మన కంప్యూటర్ అంటే ఏంటో తెలియదు ఇప్పుడు మనం కంప్యూటర్లోనే బతుకుతున్నాం మా పిల్లల తర్వాత కంప్యూటర్ అనేది ఒకటి ఉండేదని మనం మాట్లాడుకోవచ్చు సైన్స్ డెవలప్ అయిపోయిందంటారా డెవలప్ అవుతుంది అంటారా సరే మీ దృష్టిలో హూ ఈస్ ది గ్రేటెస్ట్ సైంటిస్ట్ న్యూటన్ న్యూటన్ తన ఇరవై మూడే ఆట యాపిల్ కింద పడితే ఎర్త్ గ్రావిటేషన్ ఫోర్స్ ఉందని చెప్పాడు అంటే ఇరవై మూడు ఏళ్ల వరకు తను ఏది కింద పడ్డం చూడలేదా భూమి పుట్టినప్పటి నుంచి ఎర్త్ గ్రావిటేషన్ ఉంది ఎమ్ఐ రైట్ న్యూటన్ అనేవాడు ఎప్పుడో వచ్చి చెప్తే అప్పుడు ప్రపంచం నమ్మింది దట్ సైన్స్ సైన్స్ లో ఉన్న ప్రాబ్లం ఏంటో తెలుసా సైన్స్ తను చూసేదే నమ్ముతుంది చీకటిలో ఏముందో చూడడానికి లైట్ వేస్తుంది అక్కడ ఇంకా చీకటి ఎక్కడుంది సైన్స్ చెప్పలేనంత మాత్రాన అది లేదనుకోవడం పొరపాటు మన చుట్టూ ఆత్మలున్నాయి కానీ అవి కొందరికే కనిపిస్తాయి నీ విషయంలో శాంతి నేను ఎందుకు ఫాలో అవుతుందో తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాను ఇప్పటి వరకు తనతో నేను ఎన్నిసార్లు ఇంట్రాక్ట్ అయ్యే ప్రయత్నం చేసినా చాలా స్టబన్గా సైలెంట్గా ఉంది 
కానీ ఆ మౌనం వెనుక ఏదో బలమైన కోరిక ఉంది అదేంటో తెలుసుకునేంత వరకు లెట్స్ వెయిట్ అండ్ సి ఏంట్రా ఏం లేదు ఇంకా డాక్టర్ తెలక చెప్పిన దాని గురించి ఆలోచిస్తున్నావా ఏంటే ఏం కా సాత్వి కూరుకో ఎక్కువ ఆలోచించుకో కాఫీ తాగు చల్లారిపోతుంది అనిత శాంతి గురించి ఏమైనా డీటెయిల్స్ ఉన్నాయా ఆ అమ్మాయి ఒక అమెరికన్ ని పెళ్లి చేసుకుంది అతని పేరు రాబర్ట్ అనుకుంటా అప్పట్లో నేను విన్నదాన్ని బట్టి వాళ్ళ హస్బెండ్ కి చాలా బ్యాడ్ హ్యాబిట్స్ ఉండేవట్ట దానికి తోడు కల్చరల్ కాన్ఫ్లిక్స్ వాళ్ళకి రోజు ఇష్యూస్ ఒక రోజు బాగా తాగొచ్చి కొట్టి చంపేశాడంట ఈ విషయం అప్పట్లో చాలా పెద్ద న్యూస్ కూడా అయింది వాడేమో శాంతి చంపేశాడు అందుకు జైలు కెళ్ళాడు మరి ఆ శాంతి వీడియో ఎందుకు పడుతుంది నో క్లూ అదే బాబా నాకు అర్థం కావట్లేదు సాత్వి నువ్వు ఒకసారి గుర్తు తెచ్చుకో నీకు అమ్మ ఇదివరకు ఎక్కడ పరిచయం ఉందా లైక్ యునో స్కూల్ డేస్ లో కానీ కాలేజ్ డేస్ లో కానీ పోని ఆఫీస్ లో ఎక్కడ చూసావా లేదంత నో ఛాన్స్ రే నాకు మూడు డౌట్స్ ఉన్నాయరా రే నీకు బ్రెయిన్ ఉందంటే విచిత్రం గానీ డౌట్ లేని ఆశ్చర్యం ఏంది అడుగు 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 రే నువ్వు నిజం చెప్పు నీకు ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో శాంతి తో లవ్ స్టోరీ ఉంది కదా ఆడికి అమ్మాయి పరిచయం లేదంటే వాడికి ఫ్లాష్ బ్యాక్ లో ఆల్రెడీ లవ్ స్టోరీ ఉందని కన్ఫర్మ్ చేస్తావేంట్రా పర్లేదు రెండోది అడుగు శాంతి మర్డర్ జరిగినప్పుడు నువ్వు ఎక్కడున్నావు రే నేను ఎక్కడున్నా నీకు తెలీదా అయితే మా గురుగారు చెప్పిందే కరెక్ట్ నీతో వాడిని చంపించి తన పగ తీర్చుకోవడానికి చూస్తుంది ఇది కరెక్ట్ రా షాంపిల్ గా ముందు వేసాయి మనకు దరిద్రం పోతుంది ఎమర్జెన్సీ మా గురుగారు తలుచుకోండి మొత్తం మంచిగా జరుగుతుంది నీ పొరికే మీ ఆయన ఒక్క పొరికే లేదమ్మా తీసుకొచ్చావేంటి అదేంటే మాటల్లో నిద్రపోయా రేపు చేస్తాను రేపు ఎలా పడుకుందో ఇప్పుడు నీతో పాటు ఎవరున్నారు నన్ను కలగలరా వెంటనే ఇక్కడికి రండి
హాయ్ సార్ హాయ్ తిను నా గర్ల్ ఫ్రెండ్ నిషా హలో సార్ వుడ్ యు మైండ్ వెయిటింగ్ అవుట్ సైడ్ పార్డన్ మీ మీరు కరెక్ట్ గానే విన్నారు కొంచెం బయట వెయిట్ చేస్తారా ఆ ప్లీజ్ నిషా బయట వెయిట్ చేయవా షా సార్ అసలు ఏం జరుగుతుంది సార్ సాత్విక్ ఎన్నాళ్ళు మనం అనుకున్నట్టు ఆత్మ టార్గెట్ నువ్వు కాదు నిషా సార్ మరి ఆత్మ నాకు కనిపించి తన టార్గెట్ చేయడం ఏంటి అదే నాకు అర్థం కావట్లేదు తను ఇప్పుడు లోపలికి రాగానే అమ్మాయి నుంచి వచ్చిన వైబ్రేషన్స్ సంథింగ్ స్ట్రేంజ్ Sorry to make you wait. Oh, that's okay. Yeah. We are done. Take me to Adults. Okay, sir. Bye. Bye, sir. Nisha. Hmm? Nisha. 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 Be careful. Mother. Thank you, sir. Satvik. Hmm? I need tea. ముందు బయట ఉండు అన్నాడు తర్వాత జాగ్రత్తగా ఉండు అన్నాడు ఏంటి ప్రాబ్లం ప్రాబ్లం ఏముంది జస్ట్ క్యాజువల్ గా చెప్పుంటాడు అంతే అది నాకే చెప్పచ్చు కదా బయట ఎందుకు వెయిట్ చేయమన్నాడు లోపల నీకేం చెప్పాడు టెన్షన్ పడాల్సింది ఏం లేదని చెప్పాడే కూల్ ఆ మాట నేనుండగా చెప్పకూడదా నువ్వెదో దాస్తున్నావు నువ్వెందుకు అలా అనుకుంటున్నావే ఇందులో పెద్ద కాంప్లికేషన్ ఏం లేదు నిన్ను చూసి చిన్నపిల్ల అనుకుని ఉంటాడు అందుకే బయట వెయిట్ చేయమన్నాడు ఆయనకి తెలియదు కదా నువ్వు పెద్ద రాక్షసి అని బాయ్ నేను వన్ అవర్ లో వచ్చేస్తాను నిషా నువ్వు జాగ్రత్త బాయ్ నేను గెస్ట్ చేసింది కరెక్ట్ అయింది ఎందుకైనా మంచిది మీ ఎదురు కలిసి ఉండాలి ఐఎమ్ సారీ ఇంత వాస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్ లో 
ఇలా జరగడం ఇదే మొదటిసారి ఆత్మ చాలా పవర్ఫుల్ అని తెలిసింది ఐఎమ్ టేకింగ్ దిస్ ఎస్ అ ఛాలెంజ్ బాబాయ్ సుబ్బు కూడా ఎక్కడ ఇక్కడ ఎందుకుంటారా లోపల చేస్తున్నాడు ప్రతిరోజు చేసే పనే కదా పూజ రే బాగా ఆలోచించారా ఏంట్రా డాక్టర్ తెలుగు చెప్పినట్టు నిషాన్ని ఒంటరిగా ఇంట్లో ఉంచడం మంచిది కాదు ఇప్పటికి ఇప్పుడు సడన్ గా ఎక్కడికి షిఫ్ట్ చేస్తాం రా ఎక్కడికో ఎందుకు రా మనల్లే ఉందిగా ఏం బాబాయ్ కరెక్టేరా అంత తోడు ఉన్నట్టు ఉంటుంది నిషాన్ వెంటనే షిఫ్ట్ అయ్యి ఇవాళ సాయంత్రమే డ్రాప్ చేయి సరేనా అలాగే బాబాయ్ పద నీ చేత మంచి టీ పెట్టివు పద ఎప్పుడూ ఒంటరిగానే ఉన్నాను ఏంటో ఇంతకుముందు ఎవరింట్లోనూ ఉండే అలవాట్లేదు అంతా కొత్తగా ఉంది సాత్విక్ దీపక్ అని తని కొత్త ఏం కాదు కదా ఐఎమ్ షూర్ యూ హ్యావ్ గుడ్ టైమ్ దేర్ వాళ్ళ ఇంట్లో చిన్న పాప కూడా ఉంది సాత్విక్ యునోనా ఐ డోంట్ లైక్ కిడ్స్ ఐమ్ రియల్లీ వరీడ్ రా ఇక ముందు ఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఉండవురా డోంట్ వరీ బి హ్యాపీ ఓకే కీపింగ్ ఫింగర్స్ క్రాస్డ్ ఆల్ ఇస్ వెల్ ఆడుకుంటావా ట్రాష్ లో వేవా డ్రెస్ అబ్బాయి ఉన్నాను కదా సారీ బాయ్ ఓకే బాయ్ బాయ్ చెప్పేసే ఆంటీకి బాయ్ చెప్పేసే అమ్మా బాయ్ నిషా ఒంటరిగా ఉండకూడదన్నారు కదా అందుకే అనిత తోడుగా ఉంటుందని నిషాని మా ఇంటికి షిఫ్ట్ చేశాం సార్ మన ఇండియాలో కేరళలో ఆత్మని సీసలో బంధిస్తారట కదా అలా ఇక్కడ చేయలేమా అలా అయితే ఆత్మ శాంతిస్తుందా ఆత్మ శాంతించాలంటే తన కోరిక తీరాలి అప్పుడే అది యూనివర్స్ లో కలిసిపోతుంది వీళ్లకి పెళ్లి జరగకపోవడమే ఆత్మ కోరిక అయితే మరి ఎలా సార్ ఇక్కడ గమ్మత్ ఉంది ఆత్మకి తన కోరిక తీరదని తెలిసిన యూనివర్స్ లో కలిసిపోతుంది అది జరగాలంటే వీళ్లకి పెళ్లి కావాలి అది నేను దగ్గరుండి చేస్తాను మీరు ఆలోచించుకోండి మొహంలో నవ్వు చూసి ఇన్ని రోజులైందిరా అవునరా చాలా రోజులైంది ఈ హ్యాపీ మూమెంట్ లో హ్యాపీ డెసిషన్ తీసుకోవాలరా ఏమంటావు అనిత యా షూర్ మనం మాట్లాడుకుందేగా మనమంతా వీళ్ళ పెళ్లి చేసేయాలని చేసుకోండిరా మేమంతా ఉన్నాగా మాతో పాటు డాక్టర్ తిలక్ కూడా దగ్గరుండి మేము పెళ్లి చేస్తానన్నారు కదరా ఇంకెందుకు ఆలస్యం చేసుకోరా గురుగారు నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు నూతన సంవత్సరం పిచ్చి వేధవా రెండు వేల యాభై వరకు భవిష్యత్తు చూసిన వాడిని నాకు నూతన సంవత్సరం ఏమిట్రా ఏంటి విశేషాలు అంతా కులాసానా కులాస ఎక్కడ గురుగారు మా సాత్విక్ నా నిషాతో పెళ్లి చేయడానికి ఆ గోస్ట్ రైడర్ తెగ ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాడు అమంగళం ప్రతిహతం మొగ్గాక నీకు పదాలకు అర్థాలు ఎందుకురా 
పెళ్లి ఆపడం ఇంపార్టెంట్ కాదా నేను కూడా అదే అనుకున్నాను గురుగారు ఇప్పుడు నన్ను ఏం చేయమంటారు ఏం చేయమంటావు ఏమిట్రా నాలుగు లక్షల రూపాయలు పంపించు అలాగే గురుగారు ఈ పెళ్లి ఆపటానికి ఇంకా యజ్ఞాలు యంత్రాలు మంత్రాలు హోమాలు పనిచేయవు యుద్ధ రంగంలో దిగాల్సిందే బ్రహ్మాస్త్రం వాడాల్సిందే రెడీ ఫర్ ది ఫైట్ నాకు ఫైటింగ్ రాదు కదా గురుగారు నేను చేస్తాను అలా అయితే ఓకే గురుగారు దీపక్ సార్ ఈ పెళ్లి నాకు పెద్ద ఛాలెంజ్ పెళ్లి శాస్త్రోక్తంగా జరగాలి కానీ ఆర్భాటంగా జరగకూడదు సార్ డెకరేషన్లు లైటింగ్లు ఇలాంటివి ఏవి ఉండకూడదు అలాగే సార్ మీ క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్ పురోహితుడు తప్ప బయట వాళ్ళు ఎవరూ రాకూడదు సరే సార్ బైదువే నేను ఒక వెన్యూ చూశాను ఓ పాత ఓపెన్ హాల్ ఉంది అది బుక్ చేయండి ఓకే సార్ ఒకరోజు ముందుగానే వెళ్ళి నేను దాన్ని శుద్ధి చేస్తాను సార్ నా చెప్పండి పెళ్లి తర్వాత రిసెప్షన్ పెట్టుకోవచ్చు సార్ పెళ్లి జరిగిపోయాక మీరు ఏమైనా చేసుకోవచ్చు దట్స్ నాట్ ఎ ప్రాబ్లం గ్రేట్ సార్ నాకు తెలిసి పెళ్లి ఆపకుండా ఆత్మను అడ్డుకోగలిగితే ఇంకా ముందు ఏ ప్రాబ్లం రాదు హోపింగ్ ఫర్ ది బెస్ట్ సార్ రై రిసెప్షన్ ఇందులో చేద్దాం రా ఓకే రా నీ మ్యారేజ్ కూడా ఈ ఎక్స్కాల్ బర్లోనే జరిగింది కదరా బాగుంటుంది కానీ పెళ్లికి మాత్రం ఎక్స్క్లూజివ్ గా మన గ్రూపే ఉండాలన్నారా ఓకే రే దీపు మా రిసెప్షన్ కి ముమ్మైత్ ఖాన్ డాన్స్ పెట్టిస్తే ఎలా ఉంటుంది అంట మొఖం పగిలిపోద్ది ఎలాగో బాచర్ పాటి లేదు కదరా అదైనా బెటర్ మా సరదా కూడా తీరుతుంది బాబాయ్ నువ్వు ఎక్స్ట్రా చేయకు బాబాయ్ చెప్పింది కరెక్ట్ రా ఎలాగో బ్యాచులర్స్ పార్టీ ఇవ్వలేకపోతున్నాం కాబట్టి రిసెప్షన్ లో మాత్రం మందు సాలిడ్ గా ఉండాలి అహా లాస్ వేగస్ లో మందు కరవెంట్ రా మైకిల్ అని నా ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు వాడు పార్టీలు ఉంటాయి ఏంట్రాయి యూ నో వాట్ యు ఆస్క్ హిమ్ ఎనిథింగ్ ఇట్స్ దేర్ ఈ దగ్గరలోనే ఉంటాడు ఏది కావాలంటే ధరం చేసి పెడతాడు చెప్పమంటావా రే పాపాత్మలారా మా గురువు గారు తెలిస్తే చెప్పిస్తారా గురువు గారు గురువు గారు అంటే అంటారు ఎదవా అలా అయితే నువ్వు రాకరా వీడిస్తే పార్టీ స్పాయిల్ అవుతుందిరా వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇన్ వేగస్ స్టేస్ ఇన్ వేగస్ యూర్ రైట్ మా నేను ఇంతకు ముందే చెప్పాను ఇది పాపాత్ర పుణ్యక్షేత్రం రా వాట్ సార్ థిక్ మ్యారేజ్ చేసుకుంటున్నా ఉంటుంది కదా అవును సార్ మ్యారేజ్ సింపుల్ గా చేసుకుని ఆ నెక్స్ట్ వీక్ అండ్ రిసెప్షన్ గ్రాండ్ గా ప్లాన్ చేస్తున్నాం గుడ్ హే యు ఆల్ గైస్ హావ్ టు అటెండ్ మై రిసెప్షన్ షూర్ ఆల్ ద బెస్ట్ ఫ్లాక్ థ్యాంక్ యూ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ సాత్విక్ థ్యాంక్ యూ సార్ షాపింగ్ అంతా అయిపోయిందిరా ఇది వేరే పనులు చూసుకోవచ్చు రే బాబాయ్ టీ బెట్టు అబ్బా ఏందిరా ఇంత బరువు ఇంకేం సేపరా ఇది పెళ్లి కూతురుకి ఇది పెళ్లి కొడుక్కి థ్యాంక్స్ రా బాబాయ్ థ్యాంక్స్ బాబాయ్ నీకు వదిలే అనుభవ తెచ్చుకో ఇది దీపు గాడికి రే టీ ఏదిరా పై చేసుకోబా నా ఒక్కడ తేడం కేమైంది నాకు కూడా తీసుకురా టీ సూపర్ రా థ్యాంక్స్ అమ్మా పెళ్లి బట్టలు కాలిపోవడంతో అందరూ కంగారు పడుతున్నారు సార్ పెళ్లి జరగదానికి కంగారు పడుతున్నారా ట్వంటీ వరి ఇక ముందు ఏ పని మీరు చేయొద్దు ఓ మంచి వెడ్డింగ్ ప్లానర్ కాబ్ చెప్పండి ఓకే సార్ అంతా అతనే చూసుకుంటాడు ఐ థింక్ దే ఆర్ ఆన్ ది వే ఐ ఇన్ఫార్మ్ ఓకే బాయ్ హలో రే సాత్విక్ మేము రెడీ అయిపోయాం వెన్యూకి బయలుదేరుతున్నాం ఎక్కడున్నారు మీరు రే మేము ఎప్పుడు బయలుదేరవరా త్వరగా రండి వెడ్డింగ్ ప్లానర్ వెయిటింగ్ అంటే మీకోసం ఒక నిమిషం ఆగు రే బాబాయ్ రే బాబాయ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నావరా బండాబు పులోవర్ బాబాయ్ పులోవర్ ఎక్కడ తీసుకొచ్చావరా ఊరోజులకు వచ్చామంటారా రే బాబాయ్ ఏంట్రా ఏమోరా సిటీ దాటి చాలా దూరం వచ్చాం కదరా నాకు ఏం అర్థం కావట్లేదురా రే ఇక్కడికి ఎలా వచ్చావరా అదే తెలియట్లేదురా ఏం జరుగుతుందిరా ఇదేంట్రా బాబు సాత్విక్ 
Don't touch the card. Ram. Isha, are you okay? Come, Isha. Come, Isha. Come, Isha. Come, Isha. Come, Isha. Come, Isha. Come, Isha.
ప్రశాంతంగా ఉంది నీకు సమాధానం దొరికితే బయటికి రా బయటికి రా అందరికీ కనిపించారా బయటికి రా బయటికి రా చెప్పు నీకు వీళ్ళకి ఏంటి సంబంధం అసలు నిషాన్ ఎందుకు చంపాలనుకుంటున్నా పిల్లలంటే ఇష్టం లేని నిషాని చంపి ఈ పెళ్లిని ఆపాలనుకున్నాను నిషాకి పిల్లలంటే ఇష్టం లేకపోవడానికి నువ్వేళ పెళ్లి ఆపాలనుకోవడానికి సంబంధం ఏంటి తులసి తులసి నా పాప తనే నా జీవితం తనే నా ఆనందం తనే నా సర్వస్వం వాళ్ళందరినీ కాదని రాబర్ట్ ని ఇష్టపడి పెళ్లి చేసుకున్నా కానీ కొన్నాళ్లకు మా మధ్య గొడవలు మొదలయ్యాయి మా కల్చర్స్ కలవకపోవడం పైగా తన చెడు అలవాట్లు నా జీవితం పై నాకే కోపం వచ్చినట్టు చేశాయి కానీ నాలో బ్రతకాలని ఆశ కనిపించింది నా తులసి ఒకరోజు తాగి మాతులో ఉన్న తను కొట్టిన దెబ్బకి కింద పట్టు నేను కొనగోపురితో కొట్టుకుంటుంటే పట్టించుకోకుండా వెళ్లిపోయాడు ఆ క్షణంలో నా అమ్మ మనసు తులసికి దూరం కాకూడదనే ఆలోచన తప్ప ఏమి ఆలోచించలేదు నన్ను చంపిన ఆ రాక్షసుడు జైలు పాలయ్యాడు నా తులసి అనాథయ్యింది ఏ తల్లి తన బిడ్డని అనాథగా చూడాలని కోరుకోదు అందుకే నా తులసిని బాగా చూసుకునే మంచి తల్లిదండ్రుల కోసం వెతకడం ప్రారంభించాను అప్పుడే నా బిడ్డకు తండ్రిగా పిల్లలంటే ఎంతో ఇష్టపడి సాత్విక్ ని నేను ఎంచుకున్నాను నీ కూతురు అయితే ఇలాగా మాట్లాడతావా స్వాతికి ఏం జరగకూడదు అంత చిన్న పిల్లని చంపేశాడు నిషా నీకు పిల్లలు పిచ్చేంట్రా పిచ్చేంటా ఏంటే చిన్న పాప చిన్న పాప చిన్న పాప అందుకే పెళ్ళైనా నేను పిల్లల్ని కనను కానీ సాత్విక్ పెళ్లి చేసుకుపోయే అమ్మాయికి పిల్లలంటే ఇష్టం లేదని తెలిసాక వీళ్ళిద్దరిని విడదీయాలనుకున్నాను చంపడానికి కూడా ప్రయత్నం చేశాను అదే నిషా ఈ పాపని కాపాడటానికి ఈరోజు తన ప్రాణాలకి తెగించింది పిల్లల్ని దగ్గరగా చూన్నంత వరకు నాకు పిల్లలపై ప్రేమ లేకపోవడం అనేది నిజమే కానీ భావిక ఒక్క నవ్వుతో నా మనసుని గెలుచుకుంది కిట్స్ ఆర్ ద మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ that can happen to anyone meri tar na tar se ni tata tis ko de me meli bota na tapakunda i amale ni lotu na tar se ki yepudu tari kurdo ante బేబీ <laughs> Hi Tulsi. Hi Tulsi. How are you? It's done. Wish you all the best. Thank, Thank you. Thank you ma'am. Hi ma. Tulsi, I'm your dad. Tulsi, call me amma. Hmm? Shanti. Nee sankalpamlo amathanu undi. 
అందుకే ఏ శక్తి నిన్ను ఆపలేకపోయింది అమ్మకు మించిన శక్తి ఈ సృష్టిలో లేదు ఆ శక్తి నిన్ను గెలిపించింది శాంతించిన నీ ఆత్మ అనంతంలో కలిసిపోయేలా చేసినందుకు నాకు కూడా ఆనందంగా ఉంది నాకు విముక్తి కావాలి నాకు విముక్తి కావాలి నాకు విముక్తి కావాలి